ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഹി വാസ് നോട്ട് വിത്ത് ഡിസൈബിൾസ് ദാറ്റ്സ് എ മീനിങ് അവൻ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ന്യായമായിട്ട് എന്തേലും കുരുത്തക്കോട് ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവില്ലാത്ത സമയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കുരുത്തക്കേടിൻ്റെ സമയമാണ് കർത്താവില്ലാത്ത സമയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധിയുടെ സമയങ്ങളാണ് കർത്താവില്ലാത്ത സമയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പരാജയത്തിൻ്റെ സമയമാണ് ഈ ഒരു വാക്യം മാത്രം ഓർക്കില്ല വേറെ ഒന്നും ഓർക്കില്ല ഇനി തുടർന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും ഓർക്കത്തില്ല വേണ്ടില്ല എൻ്റെ കൂടെ കർത്താവുണ്ടെങ്കിൽ നീ വിജയിച്ചിരിക്കുക നിന്റെ കൂടെ കർത്താവുണ്ടെങ്കിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക നീ നിന്റെ കൂടെ കർത്താവുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് നിന്റെ മേൽ വിജയം വലിച്ചിരിക്കും നിനക്ക് വേണ്ട വിജയം തന്നിരിക്കുക കർത്താവില്ല നോക്കി വായിച്ചു പെട്ടെന്ന് പോകാം അവൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം അവരുടെ ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുന്നതും നിയമഞ്ഞ അവരോട് തപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കണ്ടു പ്രശ്നമായി ജനം വട്ടം കൂടി അടിക്കാൻ തുടങ്ങുക ശിഷ്യന്മാർ എന്നെയും നിങ്ങളെയും അടിക്കു ഓർത്തു നിൻ്റെ കള്ള വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ സാക്ഷ്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ നീ ചുമ്മാ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യരായ പിശാജ് കൂ വാരിയിട്ട് നിന്നെ അടിക്കും പിശാജ് വാരിയിട്ട് നിന്നെ ഇട്ട് അടിക്കും അവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് വഞ്ചിയിൽ കൈ കാല് വെക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റ വഞ്ചിയിലെ കാല് വെക്കാൻ പറ്റും ആഭിഷേകത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് വചനം പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു പോകാം അവനെ കണ്ട ഉടനെ ജനക്കൂട്ടം മുഴുവനും വിസ്മയപരിതരായി ഓടിക്കൂടി അവനെ അഭി എല്ലാവരും കൂടെ അമ്മ അവനെ വിട്ടയച്ച ഈശോയുടെ ഏറ്റവും കൂടി എന്നാ സംഭവിച്ചെന്ന് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ലാതെ ഈശോ നിൽക്കുക ജനക്കൂട്ടം ഒക്കെ പേരുകളൊന്നുമില്ല ജനക്കൂട്ടം ബട്ട് ദി വെർ ഡോൺ ടു ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് അവർ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു രണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി അവർ വിസ്മയ പരിതരായി മൂന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ അവർ അഭിവാദനം ചെയ്തു വായിച്ചു പോകാം അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവരുമായി താക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ പാവങ്ങളുടെ മുഖക്കിട്ട് എന്തിനാ കയറണേ പറഞ്ഞു ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ഗുരു ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഐ ഹവ് ഹോട്ട് മൈ സൺ ടു യു മൂകനായ ഒരു ആത്മാവ് അവനെ ആവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ലാത്തതൊക്കെ തിന്മയാവങ്ങളെ ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ലാത്തതിനൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചു വെച്ച ഇതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ലാത്തതൊക്കെ പിശാല നല്ല പിടി കൂട്ടിയോ ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ലെങ്കിൽ അത് പിശാല എന്തുമായിക്കൊള്ളൂ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കാത്തതൊക്കെ തിന്മയാ സമ്പത്തായിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യമാകട്ടെ എന്തുവാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയാകട്ടെ എന്തുവാകട്ടെ ഒരു മകള് നാളെ പത്തനംതിട്ട കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് ജാഥ എടുക്കാൻ പോവുക ഒരപേക്ഷ പോലും വെച്ചില്ല ഈ കൂടാരത്ത് വരുന്നൊരു മകളാണ് നാളെ പോലെ പത്ത് പത്തനംതിട്ട കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലാണ് ആ മകളെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച അയാൾ അൽ വിസ്മയിക്കുന്ന ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ഒന്നാ കുടുംബം വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് ബുദ്ധിജീവിയാണ് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട് ഫിസിക്സിൽ ഡോക്ടറേറ്റാണ് ടി വിയിൽ മറ്റേ എന്താ പറയുക മറ്റേ ആ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വിക്ഷേപണം നടത്തിയില്ലേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പിടിക്കും അവരായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ആമേനാമേന അല്ലെലു ഈ കൈകൊട്ടിപ്പാടും 
ബുദ്ധിയും സയൻസിലൊക്കെ ഡോക്ടറേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ കോളേജിനെ പ്രിൻസിപ്പലാക്കി വെക്കാൻ പോകുന്നത് മക്കളെ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും വാങ്ങിക്കരുത് എല്ലാം കൊണ്ട് തന്നോളൂ നീ ഒന്നിന്റെ പോയ ഓർഡർ അതെല്ലാം നിനക്ക് കൊണ്ടുത്തരുവാൻ പറ്റും നിനക്ക് ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധം ഞാൻ ആ സഹോദരിയെ പറ്റി അത്ഭുതപ്പെടാൻ കൊണ്ട് വല്ല ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറയണേ എത്ര ആഴവ വിശ്വാസം എന്നറിയോ എന്തൊരു പവറാന്നറിയാവോ ഈ പരിശുദ്ധമ്മയുടെ ഒക്കെ അധികാരം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴേ പിടികിട്ടണേ ഷീസ് വെരി സൈലന്റ് വളരെ നിശബ്ദയാണ് ഈ സ്ത്രീ പക്ഷെ എന്തൊരു പവർ ആത്മാവിന്റെ പവറിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയണേ ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും തല ഉയർത്തി പിടിക്കാനുള്ള കൃപ കർത്താവ് നമുക്കെല്ലാം വേണ്ട ഇതാ മക്കള് എന്ത് തകർച്ച ലോകം എടുത്തിട്ട് അടിക്കട്ടെ പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്റെ വിശ്വസ്തത ദൈവത്തോട് നിന്റെ ആശ്രയം ദൈവത്തില് പിന്നെ എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ നിനക്ക് എന്താ വാങ്ങിച്ച് കയറ് വേണോ ട്രെയിനിൻ്റെ വാങ്ങി സമയം തരണോ എന്താ ചെയ്ത് തരണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചത് അത് പറഞ്ഞു തരാം ആത്മഹത്യ വന്നതല്ലേ ഞാൻ സഹായിക്കണം അവളെ ആത്മഹത്യ തന്നെ വിഷമാങ്ങിച്ച് തരാനാണെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ കിട്ടുമെന്നറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ അറിയത്തില്ല കയറ് വന്ന് ഇങ്ങനെ താഴെ കിടപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആളോ ട്രെയിൻ ടൈം നോക്കി തരാം വന്ന് നിൽക്കുക ഒരു പെണ്ണ് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം കിട്ടി പെൺകുട്ടിയാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തോണേ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം കിട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിയാ നന്ദി കേട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതാ മക്കളെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിനക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നീ എത്രയായിരം നന്ദി പറയണം മക്കളെ അങ്ങനെ ജീവിതം വേണ്ടതൊക്കെ വെറുതെ വെക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ജീവിതമൊന്നും അല്ല മക്കളേത് വല്ലാത്തൊരു കടപ്പാടാ ആ കടം കൊടുക്കാതെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പോണേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചിന്തയാ ഈ ദൈവത്തോടൊരു വലിയൊരു കടം കിടക്കുക ഈ കടം ഒന്ന് വീട്ടാൻ പറ്റിയില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷെ വീട്ടാൻ പറ്റാത്ത കടവാ അവനോടുള്ളത് അവന്റെ മുഖമോർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവന്റെ മുഖമോർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചുമ കിട്ടുകളായാലുള്ള ജീവിതം കേട്ടോ നീ എത്ര തോറ്റ് തുന്നമ്പാടി നിൽക്കുന്നവനാണെങ്കിലും അത് നിന്റെ അംഗത്തട്ടായിട്ട് മാറുക നിന്റെ കളരി അവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോവാ കൊച്ച അവിടെ നിന്ന് നിന്റെ യുദ്ധം നിന്റെ പടയോട്ടം ആരംഭിക്കാൻ പോവാ തോറ്റ് നിൽക്കുന്നിടം ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ചേരുന്നിടോ ജയിച്ചു നിൽക്കുന്നിടത്ത് അത്രയൊന്നും കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ നീ വല്ലാതെ തോറ്റ് നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്റെ ദൈവം നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ യുദ്ധം ആരംഭിക്കാൻ പോവാ നിന്റെ സൈന്യത്തോട് നിന്റെ ദൈവം ചേരുന്ന സമയമാ രോഗമാകട്ടെ ജയിച്ചു വന്നിട്ട് തീരുന്ന ഇല്ല ആ നിർത്ത് അതെ എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് കേൾക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് എനിക്ക് ഈ കള്ളുകുടിയന്മാരെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് പറയുന്നവരെ കാണുന്നത് ഗുഡ് മക്കളെ അത് അഭിഷേകമായിട്ട് മാറും നരകിച്ചു ദുഃഖിച്ചു ശരിയാ നരകവും ദുഃഖവും സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ടത് ഇല്ല അവന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിലാണ് അതിന്റെ ക്യാൻസർ കടക്കടി അവന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിലാണ് മകളും അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ സഹകരണ ബാങ്കിൽ ഇട്ടതാ പൊട്ടി കൊച്ചിനെ കെട്ടിക്കാൻ വെച്ചിരുന്നതാ എന്നാ ചെയ്യും ഉള്ളത് മുഴുവൻ കൊണ്ട് ഇട്ട് വെച്ചതാ ചീട്ട് കീറി എന്നാ ചെയ്യും അമ്പത് ലക്ഷത്തിനൊന്നും ഒരു വിലയില്ലെന്ന് ഒരു വിലയില്ല സുരക്ഷിതമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടമൊന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ സുരക്ഷിതമല്ല മക്കളെ സുരക്ഷിതമെന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കുന്നു ഒക്കെ 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 ജീവിച്ചു ഒത്തിരി ഒതുക്കി കൂട്ടിയും വളച്ചു കൂട്ടിയൊന്നും വെക്കാൻ നോക്കട്ടെ ഫ്രീ മക്കളെ 
ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ മുഖം കണ്ട് അവനോട് ചോദിച്ച് അവൻ പറയുന്നൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം ആ ചേച്ചിയോട് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എനിക്കറിയത്തില്ല രാവിലെ കണ്ടൊരു ചേച്ചിയുടെ കഥയെ പറഞ്ഞ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് അരക്കോടി രൂപ കൊച്ചിനെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു കൊച്ചിന്റെ കല്യാണമായി എന്നാ ചെയ്യും കർത്താവിൻ്റെ ഒരു താക്കോലുണ്ടെന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി അമ്മ ചേച്ചി കർത്താവിൻ്റെ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കാര്യം വാങ്ങിച്ചെടുത്തു നിന്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസ ഉപകരിക്കാത്തപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലെ പൈസ ഉപകരിക്കും അതൊക്കെ കർത്താവിന് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഏജന്റ് മാത്ര കർത്താവിൻ്റെ ഏജന്റ് മാത്ര ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ എന്നാ വെച്ച് ചെയ്തു മകളെ പിടിവിട്ട പല കളികളുണ്ട് മകളെ പിടിവിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില സമയമുണ്ട് ഓർത്താ മതി അവൻ്റെ കയ്യിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് നീ പിടിവിട്ട് നിൽക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ അവൻ്റെ കയ്യിലാണ് നീ നിൽക്കുന്നതെന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അറിയാതെ ഹലിലുയ വിളിച്ചു ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല മകളെ ഒന്നുമില്ല അവന്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് വായിച്ചു പോകാം അല്ലെ ഗുരു ഞാൻ എന്റെ മകനെ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മൂകനായ ഒരു ആത്മാവ് അവനിൽ ആവേശിച്ചിരിക്കണം ഡസൻ സ്പീക്ക് വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് തിന്മ കർമ്മക്കള നമ്മളിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ നിന്റെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ തകർച്ചയ്ക്ക് ദസ് എ സൈലന്റ് കില്ലർ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ദസ് എ സൈലന്റ് ഈവൾ ഇൻ യു ദൈവം അതിനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം ഒരു മൂകമായ ഒരു ആത്മാവ് നമ്മളത് തിരിച്ചറിയണം കേട്ടോ നമ്മൾ കർത്താവ് സമയമൊക്കെ തീർന്നോട്ട് ഞാൻ അധികം സമയമൊന്നും ഇല്ല സമയമൊന്നും അധികം ഉണ്ടെന്ന് ആരും വിചാരിക്കും അടുത്ത കൊല്ലം നന്നാകാതൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ആരാധന വർഷമാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ചയോട് തീരുക അവസാനത്തെ ഡിസംബർ നവംബർ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ പുതിയ ആഗമനകാലം ആരംഭിക്കുക പുതിയ വർഷം ആരംഭിക്കാൻ പോവുക ഈ വണ്ടി ഓടിയിട്ട് എങ്ങും എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി ഇത്ര ഓടിച്ചിട്ട് എങ്ങും എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മാവന് അത് അവനെ എവിടെ വെച്ച് പിടികൂടിയാലും അവനെ നിലം പതിപ്പിക്കുന്നു കേട്ടോ വല്ലതും കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തിന്മ അത് സൈലന്റ് തിന്മയായിരിക്കാം പക്ഷെ ദാറ്റ് നിന്നെ നിലം പരിശാക്കുന്നത് നിന്നെ നിലം പതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തിന്മ എന്തൊക്കെ ശബ്ദമായി വചനത്തിന് അവളെ പലരും നിലത്ത് കിടക്കാൻ കാരണം ചില തിന്മകളാന്ന് ചില ദുരാത്മാക്കളാന്ന് ഓക്കെ പോറ്റു തുന്ന നിലം പലി ഇനി അവര് പ്രത്യേകത അവൻ പല്ലു കടിക്കുകയും നുരയിമ്പതയും പുറപ്പെടുവിക്കുകയും മരവിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു എക്സ്ട്രീം സിറ്റുവേഷനാണ് രാവിലെ ഒരു അമ്മ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്ന് കൊച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് നോക്കിയ ഫിറ്റ്സ് അല്ലേ ചുഴലി കഠിനമായ ചുഴലി പിടിച്ചിരിക്കുക അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ബോധം പോയല്ലേ അബോധാവസ് മരവിച്ചു പോയെന്നാ പറയണെ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളെ പോലെ കിടന്നു ദൈവങ്ങൾ ഒരു തിന്മ We are sp- going to speak about life. You are going to be a man, 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 you are going to be a man. ദൈവങ്ങളെ അവിടെ ഒരു തിന്മയുടെ പ്രവർത്തനമുണ്ടെന്ന് ദൈവമക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതിനെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ കഥയിലേക്ക് വരിക അവനെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചു അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല തോറ്റു നിൽക്കുന്ന ശിഷ്യൻ ദൈവമക്കൾ തിന്മകളെ ശാസിക്കാനുള്ള അധികാരം കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളിലുള്ള തിന്മകൾ നമ്മൾ ശാസിക്കണം ഒന്ന് നിന്റെ ചുറ്റുപാടിലുള്ള തിന്മയെ നീ ശാസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക അയ്യോ പത്തോന്ന് പറഞ്ഞ് കരയാനല്ല ഒരു തിന്മ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരു എതിർ ശക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരു നാരക ശക്തി ഉണ്ടാകുമോ നീ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിനെ ശാസിക്കണം മകളെ വിട്ടുപോകും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരച്ഛൻ പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു ഒരു വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയുമായിട്ട് ഒരു മകൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി വിട്ടുപോകാത്തൊരു പ്രതിസന്ധി അച്ഛനെ പരിശോധനാത്മകം ചോദിപ്പിച്ച അച്ഛൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ ഒരു അരമണിക്കൂർ ബൈബിള് വായിക്കുന്ന ദിവസം
ഉപവാസ <laughs> ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രീയ ദൈവങ്ങളെ ആത്മീയ ബലം കുറയുന്നത് കൊണ്ടാ ലോകം നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ബലം അത് അച്ഛനായാലും കന്യാശ്രയായിരുന്നാലും ആരായിരുന്നാലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ബലം നമ്മൾ കുറയുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ആധിപത്യം നമ്മുടെ മേൽ വർദ്ധിക്കും ആരെങ്കിലും സങ്കടപ്പെട്ടോ നിരാശപ്പെട്ടോ ദുഃഖിച്ചോ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ശക്തി ആധിപത്യം നിന്റെ മേലായിട്ടുണ്ട് ആത്മാവാനന്ദമാണ് അഭിഷേകമാണ് സമാധാനമാണ് അവൻ അവരോട് പ്രതിപിച്ച് നോക്കിയ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു പോകാം വിശ്വാസമില്ലാത്ത തലമുറയെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് വിശ്വാസം തന്നെയാണ് മക്കളെ ഈ തമ്പുരാന് ഇത് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമെന്നാണ് വേണ്ട അത്രയും വേണ്ട ഈ തമ്പുരാൻ ഉണ്ടെന്ന് ഈ തമ്പുരാൻ എന്നോടൊരു പരിഗണനയുണ്ടെന്ന് ഈ തമ്പുരാൻ എന്നോടൊരു കരുതലുണ്ടെന്ന് അത്രയും വിശ്വസിച്ചാൽ മതി അത്രയും വിശ്വസിച്ചാൽ മതി അച്ഛനെ വചനം പറയുമ്പോ അച്ഛനെ കണ്ടു ഇന്നലെ എന്റെ തൊണ്ട അടഞ്ഞിരിക്കായിരുന്നു ഇന്നലെ എന്റെ തൊണ്ട അടഞ്ഞിരിക്കുക രാവിലെ ഇച്ചിരി പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു പ്രയാസം ഇല്ല ഇത് കർത്താവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അവൻ ഓൺ ചെയ്ത് വിടുന്ന ഇത് അവൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അത് വെച്ചാൽ വേഗം കേട്ടോ അവൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം പക്ഷെ അവൻ ഓൺ ചെയ്ത് വിട്ടിരിക്കുക ഇവ ആ കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഒറ്റ ബോധ്യ ഒറ്റ ധൈര്യം ഇതാ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ തലയെ കൈവെക്കാൻ അല്ലാതെ എനിക്കെന്താ ധൈര്യം ഉള്ളത് അവൻ പറഞ്ഞു വിട്ടത് അവൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ തൈലം എൻ്റെ കയ്യേലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഇന്നലെ പട്ടം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പിതാവ് എൻ്റെ തലയല്ല കൈവെച്ചത് ഞാൻ ബ്ലസ്സിങ് വാങ്ങിച്ചോടെ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ആ ബ്ലസ്സിങ് വാങ്ങിച്ചോടെ ഞാനിപ്പോൾ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒറ്റ ധൈര്യം ആ മെത്രാനച്ചടെ കൈവപ്പിന്റെ ധൈര്യമാണ് ഒരു പാവോട്ട് മക്കളെ വായിച്ചു പോവാം വിശ്വാസമില്ലാത്ത തലമുറയെ ഫെയ്ത്ലെസ് ജനറേഷൻ തലമുറയ ഒരാളല്ല ഒരു സമൂഹം മുഴുവൻ എത്ര നാൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര കാലം എനിക്ക് അല്ല മകളെ ഇപ്പൊ ഞാൻ സത്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് വേറൊരു അനുഭവം പറയാം ഇത്രയും നാളെ എനിക്ക് കർത്താവ് കൈവിട്ട ഒരു അനുഭവം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അലൂലിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറയാതെ പേടിയാണ് കർത്താവ് എന്നെ കൈവിട്ട ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പുണ്യം പറയുന്നു നല്ല പോലെ പക്ഷെ എല്ലാവരും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് അച്ഛൻ എല്ലാം മരിച്ചു പോയി വിശുദ്ധൻ അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു ക്രൈസിസ് വന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ ഭയങ്കര ഡിപ്രഷനിലേക്ക് അച്ഛന് കുറച്ച് നാൾ അച്ഛൻ ഭയങ്കര ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോയി ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണതുല്യമായ ഡിപ്രഷൻ ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാർ പറയുക ഈ ജസ്റ്റ് അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഇത് വന്നെന്ന് ചോദിക്കും മരണതുല്യമായ ഡിപ്രഷൻ അച്ഛൻ കട്ടിലെന്ന് എഴുന്നേറ്റില്ല ചില സ്ട്രെച്ചറിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് നാലു മാസം പിന്നെ ആരും ഇങ്ങോട്ട് ചെന്നെ മരിക്കാൻ സ്വസ്ഥമായിട്ട് മരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാ പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് അച്ഛൻ പത്തിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുക അച്ഛൻ പറയും മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനെ എന്ന അച്ഛനല്ല എന്നെ വിളി മനുഷ്യനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂല എന്തൊരു ഡോക്കനസ് ആരെന്ന് അറിയാമോ അവൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ആക്കും തന്നെ കാണത്തില്ല അനുഭവം ആ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാൻ പോകുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലേ ദാഹം എന്നാൽ നമുക്ക് പിടികിട്ടത്തില്ല എപ്പോഴും അപ്പം തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നാലേ ശരിക്കും അപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ചെമ്പ പറയാ ലോഡ് അത്രയ്ക്ക് ആഴമേറിയ ദൈവാനുഭവത്തുന്ന ഒരു വിശുദ്ധനാ പുണ്യാളൻ അച്ഛൻ അച്ഛനൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു ഇരുട്ടിൻ്റെ അനുഭവം എന്നോട് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ ആൾക്കാരൊന്നും ഇപ്പം പറയില്ലേ മനുഷ്യ അറിയത്തില്ല ആ ഇരുട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ ആരെയും കാണണ്ട 
ആ സമയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആരൊക്കെ ഞാൻ കാണാൻ പോയത് ഞങ്ങൾ കാണാൻ പോയതാ നീ ആരെയും കാണേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കടുത്ത നിരാശ അവളെ മുഖിയെ ഭാഗ്യമാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൂടെ കർത്താവുണ്ടായിട്ട് കർത്താവില്ലെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ ചോദിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എത്ര നാൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ല ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി ഈ കൂടാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഹോമാലേഖന ഒഴിവ് കഴിവില്ല നീ ഹാം ബൗണ്ട് മക്കളെ സത്യം ഞാൻ പറയുക എൻ്റെ പുണ്യമല്ല പറയണേ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു കഷ്ടത ഞാൻ പറയുക കഷ്ടതയല്ല എൻ്റെ ഒരു ഞെരുക്കം പറയുക ഞെരുക്കമല്ല അത് ബ്ലെസ്സിങ്ങൊക്കെ തന്നെയാണ് പറ്റുന്നില്ല കാലൊരു ഒരു ദൂരത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് എൻ്റെ കാല് ചലിക്കാറില്ല ഒരു ദൂരത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് എൻ്റെ കണ്ണ് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല തോന്നാറില്ല ഇൻസെൻസിറ്റീവാണ് അല്ല സെൻസിറ്റീവ്നെസ് ഒക്കെ പോകുന്ന പോലെ ചിലപ്പം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് എമ്മാവൂസിലെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കഥയാണ് നല്ല രസമായിരുന്നു അഞ്ചു വട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു വട്ടത്തിലെ യാത്ര തീർത്ഥാടനമായിരുന്നു വണ്ടിയിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ ഇവിടെ പറയണേ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇനി ജനുവരി പത്തിന് അടുത്ത പട്ടം ഉണ്ടാകും ജനുവരി പത്തിന് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പം വരുന്ന ടി കെൻ്റെ പട്ടമാണ് എമ്മാവസിലെ ശിഷ്യന്മാർ അവർ പറയും എന്തായാലും നമ്മൾ പാപ്പ എഴുതിയ ആ ലേഖനത്തെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ആ അന്ന് തന്നെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അവൻ രക്ഷിക്ക് വന്ന് രക്ഷിച്ചില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ആ കടക്കണി അങ്ങ് മാറിപ്പോകുന്നു ഞങ്ങള് വിചാരിച്ച ക്യാൻസർ അങ്ങ് മാറി വന്ന് ഞങ്ങള് വിചാരിച്ച കൊച്ചി എനിക്ക് വന്ന് പക്ഷെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾ വായിച്ചോ ലൂക്ക ഇരുപത്തിനാലാ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണേ എന്നിട്ടോ ഇരുട്ടായപ്പോ അവൻ ആ വീട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തു പറ്റി ആദ്യം ഇവിടെ തീ പിടിച്ചു ഇവിടെ തീ പിടിച്ചു ചങ്കിന് തീ പിടിക്കുക പിന്നെന്താ പറ്റിയത് കണ്ണു തോന്നുന്നു ചങ്കിന് തീ പിടിച്ച് കണ്ണും തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റി കിടക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയ വീടാ വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയ വീടാ ഫ്രാൻസിസ് വാപ്പ പറഞ്ഞു കാലുകൾക്ക് ചലന വേഗത കൂടി അവരോടി തിരിച്ച് അവർ ജോസലമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം കുർബാനയുടെ ചുറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരുടെ ചങ്കിന് തീ പിടിച്ച് കുർബാന തിന്നാല് കുർബാന തിന്നാല് ചങ്കിന് നോണ്ടാവണം വേഗലുണ്ടാവണ ചങ്കിന് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയോ മക്കളെ കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയോ നിങ്ങൾക്ക് കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഒരു തീക്കനൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോന്ന് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയോ ഒരു തീക്കനൽ ഇറങ്ങിപ്പോന്ന പോലെ തോന്നിയോ ആ തീക്കനൽ ഇറങ്ങിപ്പോന്ന പോലെ തോന്നിയെങ്കിൽ അത് ചങ്കിനെ തീ പിടിപ്പിക്കുമെന്ന് അത് നിന്റെ കണ്ണുകളെ തോപ്പിക്കുമെന്ന് അത് ജീവിതത്തിന്റെ യാത്രകൾ നടത്തുവാൻ നിന്റെ കാലുകൾക്ക് ബലം തരുമെന്ന് ക്രിസ്തു വരുത്തുന്ന മാറ്റം മകള് എത്ര കാലം അല്ല ശിഷ്യന്മാര് അന്ന് ഇറങ്ങിയവര് അങ്ങടമുള്ള കാര്യം ഈസ്റ്ററിന്റെ രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങിയത് എമ്മാവിസിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ എത്ര നാൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര നാൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കും സത്യത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇത് ക്ഷമയുടെ നാളുകളാണ് മക്കളെ കർത്താവ് വിട്ടുകളഞ്ഞതാന്നേ നീ കടന്നു ഉറങ്ങുന്നതും നീ തിന്നു മതിക്കുന്നതും നീ കാണിക്ക തോന്നിയ സെല്ലം കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് കണ്ണു പൊട്ടനാണെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ലേ പൊട്ടനാണെന്ന് വിചാരിച്ചത് കർത്താവ് നല്ല സ്മാർട്ടാണ് നീ എന്നാ കാണിക്കുന്ന കർത്താവിനെ അറിയാം നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്നാ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കർത്താവിനെ അറിയാം ചോദിക്കുക പിടിവിട്ടിട്ട് ചോദിക്കുക എത്ര നാൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറ എത്ര നാൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം അല്ലേ അവന്റെ ക്ഷമയല്ലേ മക്കളെ നമ്മള് ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമയാണ് നമ്മള് എത്ര നാൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കും അവനെ എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാം കാരണം ശിഷ്യന്മാര് ചെയ്യേണ്ട പണിയാ അച്ഛന്മാര് ചെയ്യേണ്ട പണിയാ ഒരു ദൈവ പൈതൽ ചെയ്യേണ്ട പണിയാ തോറ്റുപോയി നിൽക്കുക തോറ്റുപോയി നിൽക്കുക അങ്ങനെ തോറ്റുപോയി മാപ്പാപ്പ തോറ്റു നിൽക്കുക 
വല്ലാത്തൊരു വചന അല്ല മകളെ എന്നെ എനിക്ക് പൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇത് വായിക്കുമ്പോഴ് ചോദിച്ച ചോദ്യമൊക്കെ വല്ലാതെ ചങ്കിക്കൊണ്ടു എത്ര കാലം നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടടാ കൊച്ച് എത്ര നാള് നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കണോ ഇടാ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത്രയും കാലം ക്ഷമിക്കുന്ന കർത്താവ് അവർ അവനെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു കർത്താവല്ലാതെ വേറൊരു രാജാവില്ല കർത്താവല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവമില്ല ഹാലേലുയ അവർ അവനെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവനെ കണ്ടയുടനെ ആത്മാവ് കുട്ടിയെ തള്ളിയിട്ടു അറ്റകൈ പ്രയോഗമാ അറ്റകൈ പ്രയോഗം ഈ എടുത്തുകൊണ്ട് ആശുപത്രി കൊണ്ടൊന്നും കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ തള്ളിയിട്ട് അവൻ അവിടെ കിടന്ന് പിടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ കിടന്ന് നിലത്ത് വീണ് ഉരുളുകയും അവൻ്റെ വായിലൂടെ നിരയും നുരയും പതയും പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു വല്ലാത്തൊരു സീന വല്ലാത്തൊരു സീന ഇത് യേശു അവൻ്റെ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി ഉത്തരം ശൈശവം മുതൽ ഈ കുഞ്ഞ് ഇന്നു വരെ അവൻ ഇന്നു വരെ ഒരു യുവാവാണ് ഈ യുവാവ് യൗവനം വരെ ആ പയ്യനെ അസുഖ കാരണക്കാർ ഒന്ന് അപ്പനും അമ്മ അപ്പനും അമ്മ അപ്പനും അമ്മ അപ്പനും അമ്മ പിടി കിട്ടിയില്ലല്ലേ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ നിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നവും തീരില്ല കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ നിൻ്റെ രോഗം സുഖപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ നിൻ്റെ ജീവിത പ്രശ്നം തീരാൻ പോകുന്നില്ല യു കെ എന്ന മറ്റവൻ്റെ കുടുംബ വാർത്തയാൻ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു അവരുടെ കൊച്ചിൻ്റെ ദേഹത്തെ തൊലി മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പൊറ്റലി പോലെ നിൽക്കുക സങ്കടം വരും കേട്ടോ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുവന്നിരിക്കും കണ്ണൻ്റെ മോക്ക് പോളം എല്ലാം ഇങ്ങനെ കനത്ത് പൊറ്റലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നല്ലേ മീൻ മീൻ്റെ ചിതമ്പല് പോലെ ദേഹം മുഴുവൻ തല മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വെളുത്ത ചിതമ്പല് കുഞ്ഞു കൊച്ച് സായി പൂച്ചനെ പോലെ ഇരിക്കണേ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു വല്യമ്മ ദിവസം പള്ളി വരുന്ന വല്യമ്മ പറഞ്ഞു അച്ഛനൊന്നും തൊട്ടാൽ സുഖപ്പെട്ടുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുക ഈ ശിഷ്യന്മാരെക്കാളും ഗതികെട്ടവനായി ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ ഒന്നും അല്ല ഏറ്റവും ഗതികെട്ടവനാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ വന്ന് മുമ്പിന്ന് അമ്മ കർത്താവേ നിൻ്റെ കണ്ണെ രൂപി വെള്ളം വഞ്ചരിച്ച് കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വന്നായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്കിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ ആഴ്ച അതിന് പരിഹാരവും ദൈവം കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പരിഹാരത്തിന്റെ പേരാണ് മോമന്ന് കല്യാണം വിളിക്കുന്നുണ്ട് അനു വിമലഗിരിയില് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളിലൂടെ അവൻ കടന്നു പോയത് അവന്റെ പെങ്ങളും രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ യു കെ അല്ല ചേട്ടന്റെ മനസമ്മതം തലേന്നും പെങ്ങളുടെ മനസമ്മതം പിറ്റേ ദിവസവും കല്യാണമോ മനസമ്മതോ മക്കളെ തമ്പുരാൻ ഇടപെട്ട് നിൽക്കും മക്കളെ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് കർത്താവ് ഇറങ്ങി നിന്നാൽ ഈ ഓടുന്നത് ഈ പാരപ്പെടുന്നതൊക്കെ വെറുതെയാ മക്കളെ നിനക്ക് വല്ലാത്ത പാരപരിമിതിയാണ് ആ പണി നിർത്തിച്ച് നീ മാറി വന്ന് കർത്താവിനെ അടുക്ക വന്ന് കർത്താവിന്റെ കാല് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവിടെ കമന്ന് കുറച്ചാലും കിടക്ക് കർത്താവ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് അവനെ അവൻ യേശു അവൻ്റെ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി അവൻ പറഞ്ഞു ശായിച്ചു നോക്കിയ ഒരു കൊച്ചു ജീവിതം മുഴുവൻ സഹിച്ചവനാണ് ഒരു ഡോക്ടറിനും ഒരു മരുന്നിനും സുഖപ്പെടുത്താനും പറ്റിയില്ല പലപ്പോൾ അടുത്ത വാക്കി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും അതവനെ നശിപ്പിക്കാൻ കൊന്നുകളെയാൻ പോലും നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മേലുള്ള ഒരു തിന്മ നമ്മളെ കൊന്നുകളെയാൻ പോലും ശ്രമിക്കും ഓർത്തോ ദൈവം മക്കൾ അത്ര സിമ്പിളല്ല അത്ര ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആകേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല ഇത് നശിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി തീയിലും വെള്ളത്തിലും വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് നീ അടുത്ത ഡയലോഗ് ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മുടെ ഒക്കെ ഡയലോഗാ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ കർത്താവെ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണ തോന്നി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ മനുഷ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ എന്റെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഇതാവ് എന്റെ മകന് നീ സുഖപ്പെടുത്ത നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും എലിമോണ്ട് പറഞ്ഞതായിരിക്കുമല്ലേ 
നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വല്ല എനിക്കത് വായിക്കുവച്ചാൽ വേദന തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വീണ്ടും വായിക്കുന്നേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിനക്ക് കഴിയുമോ അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഡു വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട് ടു ഡു നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നീ ചെയ്യുക കർത്താവ് നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നീ ചെയ്യുക കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന അത്രേ ഉള്ളു മക്കൾ അതിനകത്തല്ല അത്ഭുതവും സംഭവിക്കും യേശു പറഞ്ഞു നമുക്ക് അത് തിരിച്ചു ചോദിക്കുക ഈശോ കഴിയുമെങ്കിലെന്നോ ഇഫ് പോസ് എന്താ നീ പറഞ്ഞേ ഇഫ് യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ ലട കൂട്ട ഹീ ഹീ കുഡ് ഡു എവരിത്തിങ് എന്താ നീ പറഞ്ഞത് കഴിയുമെങ്കിലെന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിക്കും കൈയടിച്ചു കർത്താവ് മാത്ര കൊടുത്തേ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിക്കും everything is possible with him who believes in him hallelujah paul angle pokadilla oru jeyche raavile saakshyam parney paa jeyche njan prarthichu ella devam thannittundu idru perike adu kekku bayangale santosham aanu adu njan prarthichu ella vetta devam thannittundu vela korchu vere irippundu 90% thanmana thannittu pashi ee oru kaari irikku kittana illennu paanju undu idu korcha adhiyam peru ivada vannirippundu അത് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന അതായിരുന്നു നീ ഇതുവരെ അത് നിന്റെ കണ്ണിലും പെട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ നിന്റെ ചങ്ക് കത്തിയിട്ടും ഇല്ല ഇതുവരെ നിന്റെ കാലിന് വേഗത ഞാൻ വഴിക്കൂടെ നടക്കാനും തുടങ്ങും മക്കളെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണം തോന്നി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം യേശു പറഞ്ഞു കഴിയുമെങ്കിലെന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നവന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിക്കും ഉടനെ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് വിളിച്ചു പോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നേ I believe. 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 എനിക്ക് തോന്നി ദൈവമേ അവൻ ഇപ്പോഴാണല്ലോ പിടി കിട്ടിയ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത എന്നുള്ള എനിക്ക് പണ്ടേ പിടി കിട്ടിയാലും എനിക്ക് ഭ്രാന്ത എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞതാ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പറഞ്ഞ ചോദ്യം പോയി മിടുക്കാനായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അവിടെ കയറി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അച്ഛന് ഭ്രാന്ത മക്കളെ ഭ്രാന്ത അച്ഛന് ക്രിസ്തു എനിക്ക് ഭ്രാന്ത എന്നേ സുവിശേഷം എനിക്ക് ഭ്രാന്ത എന്റെ അവിശ്വാസം പരിഹരിച്ച എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്റെ അവിശ്വാസം പരിഹരിച്ച എന്നെ സഹായിക്കണേ ബാക്കി പിന്നെ എഴുതിട്ട് ദൈവം മക്കള് ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ച മക്കള് ഏത് തകർച്ചയിൽ ഏത് ഏത് സങ്കടത്തിലാണെങ്കിലും ഏത് ബന്ധനത്തിലാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ പറയുക വിശ്വസിക്കുന്നവർ എല്ലാം സാധ്യമാണ് ഈ ദിവസം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ദിവസം ഒരു അഭിഷേകം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച ആൾക്കാരെ വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ീക്ഷിച്ചാലുപേക്ഷിക്കും